ஆப்பிள் மதன் ஆப்பிள் ஃபோனை வந்து பேன் பண்ண போகிறாங்களே கேள்விப்பட்டியா மதனே அமெரிக்கா கவர்மெண்ட்டோட நியூஸ் பார்த்தியா அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டே ஆப்பிள் கம்பெனி மேலே கேஸ் போட்டு அவங்க ஏமாற்றிருக்காங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அந்த கம்பெனியவே பேன் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கிறதுல இருந்து ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸாக நம்ம வீடியோலேயே வந்து நிறைய பேர் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தீங்க ஸோ எல்லாருமே அதை சொல்லிட்டு வந்து என்கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மதன் யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டே அமெரிக்காவோட ஏன் உலகத்தோட மிகப்பெரிய கம்பெனியாக இருக்கிற ஆப்பிள் அமெரிக்காவோட ஐடென்டிட்டியாக இருக்கிற ஆப்பிள் கம்பெனி மேலேயே ஒரு மிகப்பெரிய கேஸ் போட்டிருக்காங்களே இதை பற்றி நீங்கள் ஏன் இன்னும் பேச மாட்டேங்கிற அதுவும் அது சாதாரண கேஸ் கிடையாது ரொம்ப பெரிய லாஸ் விட்டு அமெரிக்கோட <laughs> <laughs> சுற்றி இருக்கிற அத்தனை பேரை ஏமாத்தி இப்படி தான் நீ வளர்ந்துருக்கியான்னு சொல்லிட்டு நிறைய குற்றச்சாட்டுகளை எடுத்து ஆப்பிள் கம்பெனி மேலே வச்சுருக்காங்க ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ ஆப்பிள்ங்கிற கம்பெனி வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதே ஒரு பிரச்சனை ஆகலாம் ஒரு அட்லீஸ்ட் லீஸ்ட் ஆப்பிள்ங்கிற ஃபோன் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக ஏகப்பட்ட சேஞ்சஸோடு கூடிய சீக்கிரம் மாறுறதுக்கு காத்துட்ருக்குது இன்றைக்கி நான் ஆண்ட்ராய்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆப்பிளும் யூஸ் பண்ணுறேன் எந்த ஐஃபோன் யூசருமே வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு கிரியேட்டராக இருந்தாங்கன்னா அதை மட்டுமே டிபெண்ட் ஆகி இருக்க முடியாது ஏன்னா ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸால் தான் இப்போ பிரச்சனையாகவே மாறி இருக்குது ஸோ என்ன நடந்துட்டுருக்கு அமெரிக்காவுக்கும் அமெரிக்காவோட அடையாளமாக கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஆப்பிளுக்கும் ஆப்பிள் எப்படியெல்லாம் ஏமாற்றிருக்காங்கன்னு அமெரிக்க நாட்டோட அரசாங்கம் சொல்கிறாங்க வேறு யாரும் இல்லை அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்கிறதும் உங்களை என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஆப்பிள் யூசர்ஸையும் ஆப்பிள் எப்படி ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து டீடைல்டா அமெரிக்க நாட்டோட கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம இன்னைக்கு வீடியோ டீடைல்டா பார்க்க போறோம் அண்ட் இது வந்து கவர்மெண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் நினைக்காதீங்க ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா உங்ககிட்ட நான் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி வேற எந்த டாபிக் இருந்தாலும் கமெண்ட்ல சஜஸ்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்ன கண்டென்ட் மேக் பண்றதா வந்து நம்மள ஒரு கம்யூனிட்டியா என்னைக்குமே மூவ் பண்ண வச்சுட்டு இருக்குது எனவே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஆப்பிளுக்கு வந்திருக்கிற தலைவலி என்ன ஐபோன் வருமா ஆப்பிள்ங்கிற கம்பெனி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமா ஃபியூச்சர்ல ஆப்பில் பேன் பண்ணுவாங்களா அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை இந்தியா கேஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க யூரோப்பியன் யூனியன் ஆல்ரெடி ஆயிரத்தி எட்டு பஞ்சாயத்து வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ என்ன நடந்துட்டுருக்கு ஆப்பிளுக்கு ஆப்பிள் என்ன ஏமாற்றிட்டாங்க டீட்டெயில்டாக பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம் ஜி ஸ்குவாட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து அடிக்கடி சில கம்பெனிஸ் வந்து அளவுக்கு அதிகமான வளர்ச்சி இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்களோ இல்லை அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து தப்பாக அங்கே இருக்கிற மற்ற கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பார்ஷியலாக இருக்காங்க இல்லை ஏதோ தப்பு பண்ணுறாங்கன்னு கவர்மெண்ட் ஒவ்வொரு டைம் நினைக்கிறப்பவும் கவர்மெண்ட்டே முன் வந்து இன்னொருத்தங்க கேஸ் போடணும்னு அவசியம் இல்லை கவர்மெண்ட்டே முன் வந்து அந்த கம்பெனி மேலே கேஸ் போட்டு ப்ராப்பராக இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்துவாங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கேள்விகளை வந்து எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க கூகுள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க மார்க் மாமா ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி பில் கேட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ ஆப்பிள் மேலே வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குல்ல இதுக்கு முன்னாடி யாருமே ஃபேஸ் பண்ணாத மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டுகள் அண்ட் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இதெல்லாம் எங்கே அட்ரஸ் பண்ணுறாங்கிறது ஆச்சு ஒயிட் ஹவுஸில் உட்காந்துக்கிட்டு அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டோட அட்டர்னி ஜென்ரல் வந்து பேசிட்டு இருக்காரு அப்போ யோசிச்சு பாருங்க லிட்டலாக கவர்மெண்ட்டோட சீஃப் அட்வொகேட் வந்து பேசிட்டு இருக்காரு ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் வந்து ஆறு கேட்டகரியில் மக்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க ஆறு கேட்டகரியில் ஆண்ட்ராய்ட நசுக்க பார்க்குறாங்க ஆறு கேட்டகரியில் ஆப்பிள் மட்டுமே வந்து அமெரிக்க மக்களும் உலக மக்களும் வாங்கணுங்கிறத ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு ஆறு கேட்டகரி வச்சுருக்காங்க பட் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் வச்சுருக்காங்க அது என்னென்னு உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் பட் ஆப்பிளும் சாதாரண கம்பெனி இல்லைங்க உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கம்பெனி த்ரீ ட்ரில்லியன் வந்து அவங்களோட மார்க்கெட் கேப் ஓகேவா அவங்களோட மொத்த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளையும் ஒரு பட்டியலில் போட்டு ஆப்பிளோட மார்க்கெட் கேப்பை நீங்கள் சைடில் வச்சிங்கன்னா ஆப்பிள் மார்க்கெட் கேப் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற நூறு கண்ட்ரியை விட அதிகம் அதை விட பெரி
எல்லாருமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் உங்கள் கையில் இருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்கிற சார்ஜிங் பின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டைப் சி கரெக்டாக எல்லாருமே உலகத்தில் டைப் சிக்கு மாறிட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த வருஷம் ஐஃபோன் வாங்காமல் அதாவது போன வருஷம் வாங்காமல் அதுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தீங்கனால் அதுக்கு கீழே சார்ஜிங் வந்து லைட்னிங் கேபிளாக இருக்கும் ஒரு சார்ஜரில் கூட ஏன் இவ்வளோ பார்ஷியாலிட்டி வச்சுருக்க ஐஃபோன் யூஸஸ்னால் என்ன வசதியாக எல்லாருமே டைப் சி அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் சரின்னு தெரியுது உங்ககிட்ட அந்த டெக்னாலஜி இருக்குது ஏன் அடாப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிற நீ டைப் சி தான் யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு யூரோப்பில் இல்லைனா நீ விற்கவே முடியாது ஆப்பிள் கெட் அவுட் அப்படின்னா வந்து யூரோப்போட கவர்மெண்ட் சொன்னதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி யூகேன்னு சொல்லி நிறைய கண்ட்ரீஸோட பிஸ்னஸ் அங்கே தானே இருக்குது ஸோ உடனே ஆப்பிள் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நான் டைப் சி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பயந்து போய் கொடுத்த ஒரு ஃபீச்சர் தான் இந்த வருஷம் ஐஃபோனோட ஒரே மேஜர் ஃபீச்சர்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆப்பிள் வந்து ஏகப்பட்ட இடங்களில் ஆண்ட்ராய்டை விட நாங்கள் வசதின்னு காமிச்சிக்கிறதுக்கு மக்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்க வச்சிருக்கீங்க ஆப்பிள் வந்து சூப்பர் ஆப்ஸை வேணும்னே முடக்குறாங்க அமெரிக்காக்குள்ள அப்படின்னு சொல்றாங்க சூப்பர் ஆப்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வி சாட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா வி சாட்டுங்கிற இந்த சைனா ஆப்புக்குள்ள வந்து வி சாட்லேயே வந்து நீங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள மெசேஜ் அனுப்பிச்சுக்கலாம் வி சாட்லேயே நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் வி சாட்லேயே வந்து நீங்க கால்ஸ் மேக் பண்ண முடியும் வி சாட்லேயே வந்து நீங்க படம் பார்க்க முடியும் வி சாட்லேயே வந்து நீங்க சோசியல் மீடியா மாதிரி போஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு ஆப்புக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அது சூப்பர் ஆப்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் ஆப்பாக முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்குது வாட்ஸ்அப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் ஆப்பாக முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்குது மெசேஜும் அனுப்பிச்சிக்கலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டோரி பார்க்கலாம் நிறைய பேர் கண்டென்ட் போஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒவ்வொன்றா மாறிட்டு இருக்குல்ல ஆனால் இந்த மாதிரி சூப்பர் ஆப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆப்பிள் வந்து ஒடுக்க நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க எதுக்காக ஆப்பிள் இதை நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு சூப்பர் ஆப்குள்ளே எல்லாமே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்னு ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஸ்டாகிராம்குள்ளேயே எல்லாருமே எல்லா வேலையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது பேசுறதுக்கு கால் பண்ணுறதுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோரி பார்க்குறதுக்குன்னு எல்லாமே ஒரு ஃபோ ஒரு ஆப்புக்குள்ளே அடங்கிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு மற்ற ஆப் தேவைப்படாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து ஆப் செய்ய வேண்டிய வேலையில் அதாவது உங்களுக்குன்னு வாட்ஸ்அப் தேவைப்படுற வேலையாக உங்களுக்குன்னு வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் உங்களுக்குன்னு ஹாட் ஸ்டாரு உங்களுக்குன்னு ஆப்பிள் டிவி உங்களுக்குன்னு ஜியோ சினிமாஸு இது எதுவுமே இல்லை எனக்கு வந்து நெட்ஃப்ளிக் இந்த ஒரு இன்ஸ்டாகிராம்ங்கிற ஆப்குள்ளேயே நல்லா படம் பார்க்க இந்த ஃபீச்சர் இன்னும் வரல பட் வந்துருச்சுனால் நான் படம் பார்க்க முடியும் ஜிபே யூஸ் பண்ண மீன் ஃபோன் வந்து கேஷ் மாற்றிக்க முடியும் எல்லாமே ஒரு ஆப்குள்ளே வந்துருச்சா நீங்கள் மற்ற ஆப் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்போ மற்ற ஆப் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோனை உங்களுக்கு வந்து பெருசாக அப்கிரேட் பண்ணணும் அவசியம் இருக்காது ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் தேவைப்படுறத ஆப்போட ஸ்டோரேஜ் ஆப்போட யூசேஜ் எல்லாமே ஸ்பேஸ் கம்மியாகும் அப்போ நீங்கள் ஃபோனை வந்து அடிக்கடி மாற்ற மாட்டீங்க ஃபோனை வந்து நீங்கள் பழைய ஃபோனு இன்னும் ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க முதல்லலாம் வருஷ வருஷம் ஃபோன் மாற்றிட்டு இருப்பாங்க ஜென்ரலாகவே மக்கள் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனை ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம்லாம் இப்போ ஃபோனை ஹோல்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாலு வருஷம் ஹோல்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அந்த ஃபோனே போதுமான அளவுக்கு இருக்குது ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆப்போட நம்பர்ஸ் வந்து கம்மியாயிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரச்சனையாக அவங்க பார்க்குறதுனால இந்த மாதிரி சூப்பர் ஆப்பை வந்து அவங்க முடக்குறாங்க யூஎஸ்லங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மிகப்பெரிய கம்ப்ளைண்ட் இன்க்ளூடிங் வி சாட்டர் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு இது எதுக்காக முடக்குறாங்க ஏன்னா ஆப்பிளோட ஃபோனை நீ மாற்றிக்கிட்டே அதிகமாக வாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் நிறைய ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கிறதுக்காக ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீசஸ் நீங்கள் வந்து இந்த க்ளவுட் ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீசஸ்லாம் இருக்குல்ல கேம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்லைனில் கேம் விளையாடுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த ஆன்லைனில் கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சவங்களுக்கு வந்து பெருசாக அந்த ஃபோன் வந்து பெருசாக அப்கிரேட் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ ஆன்லைன்லேயே வந்து அவங்க விளையாண்டுட்டு போயிடலாம் க்ளவுடில் தான் வந்து எல்லா வேலையும் மோஸ்ட்டாக நடந்துட்டு இருக்கும் ஃபோனில் வந்து ஒரு பேசிக் ப்ராசஸ் தான் இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஃபோனை வந்து அடிக்கடி அப்கிரேட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அந்த கேம் கம்பெனி வந்து க்ளவுடில் அதாவது அவங்களோட சர்வரை வந்து அப்கிரேட் பண
ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபீச்சரை வந்து ஆப்பிள் பயங்கரமாக அமெரிக்காவில் கையாடுறாங்கிறது அவங்க மேலே இருக்கிறது ரெண்டாவது குற்றச்சாட்டு இந்த ஃபோர்ட் நைட்டு பப்ஜி மாதிரி கேம்லாம் வந்து ஒரு ஒரு அப்டேட் கொடுக்குறப்பமே வந்து அது ஆப்பிள் கிட்ட சப்மிட் பண்ணி ஆப்பிள் வந்து அதை வெரிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த லைவாக கூட வர முடியுமா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக வச்சிருக்காங்கிறது ரெண்டாவது குற்றச்சாட்டு மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் பபுள் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுறப்ப நல்லாவே இது தெரியும் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் இருந்து ஆப்பிளுக்கு மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மெசேஜ் வந்து ஒரு க்ரீன் கலரில் வரும் அந்த ஐஃபோனில் இருக்கிறவங்க பார்க்குறவங்க இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து அது க்ரீன் மெசேஜாக வர்றப்போ அவங்களுக்கு வந்து மற்ற மெசேஜ் எல்லாம் ப்ளூவாக இருக்கும் பயங்கர யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் இந்த ஒரு மெசேஜ் மட்டும் ஆடாக இருக்கும் இங்கே டைப் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அங்கே தெரியாது அந்த டெக்னாலஜிலாம் ஆப்பிள் கிட்டே இருக்குது காமிக்கலாம் ஆனால் காமிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வசதி ஒரு பார்ஷியாலிட்டியை வந்து ஆப்பிள் அங்கே உருவாக்கி ஓ நீ ஆண்ட்ராய்டா ஒரு ஃபேமஸ் மீம் கூட இருக்குது ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு பையன் க்ரீன் மெசேஜ் அனுப்பிச்சி விட்றப்போ அதாவது ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லேருந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கான் அந்த பொண்ணு க்ரீன் டெக்ஸ்ட்டை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருது அந்த பொண்ணு வந்து ரிப்ளை பண்ணுவா ஏ நீ அவ்வளோ ஏழையா என்னால்லாம் உன்னை டேட் பண்ண முடியாதுன்னு சரி இந்தியன் காண்டெக்ஸ்ட்டில் இதை பார்க்குறதுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அமெரிக்கன் காண்டெக்ஸ்ட்டில் நீ அவ்வளோ புவரா நான்லாம் உன்னை டேட் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து உன்னால் என்ன அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி வந்து அந்த பொண்ணு பதிலுக்கு பேசினதா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து இன்டர்நெட்டில் ரொம்ப வைரல் ஸோ இந்த ஒரு பார்ஷியாலிட்டியை வந்து ஆப்பிள் வேணும்னே வைக்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே இருக்கிற மக்களை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஆப்பிள் ஆப்பிள் வச்சுருக்கிறவங்களாம் வசதி ஆப்பிள் வைக்காதவங்களாம் ஒரு மாதிரிங்கிறத வந்து வேணும்னே பிரித்து வைக்கிறாங்க ஸோ இதுவுமே வந்து ஆப்பிள் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டை வேணும் தெரியாமல் பண்ணல வேணும்னே பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஃபீச்சர் பாசிபிலிட்டி எல்லாம் இருந்தும் கொடுக்காம இருக்காங்க ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்பிள் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஐஃபோனோட யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா எக்ஸப்ட் ஆப்பிள் வாட்ச் வேறு எந்த வாட்சுமே வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது ஒரு கீபோர்ட் டைப் பண்ணுறது கூட வந்து அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இப்போ ஒரு ஆண்ட்ராய்டு வாட்ச் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஐஃபோனோட காம்பர்டபுளாக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா சுத்தமாக காம்பர்டபுளாக இருக்காது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் உள்ளுக்குள்ள வேணுனே கொடுக்காம இருக்காங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க வேணுனே ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்காம இருக்காங்க ஏன்னா எல்லாருமே ஆப்பிள் வாட்ச் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அண்ட் ஆப்பிள் வாட்ச் ஒரு காஸ்ட்லியான ஒரு வாட்ச் ஜென்ரலாகவே வந்து இட்ஸ் ப்ரிட்டி காஸ்ட்லி ரைட் அவ்வளோ ஆயிரம் போட்டு ஒரு ஆப்பிள் வாட்ச் வாங்கினமே வந்து ஈஸியாக ஆண்ட்ராய்டுக்கும் போக மாட்டோம் ஏன்னா ஆப்பிள் வாட்சை வந்து நீங்கள் ஐஃபோன் இருந்தால் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்போது ஆப்பிள் வாட்ச் வந்து நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு வச்சு யூஸே பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு லாக் வந்து வேணும்னே வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி அவங்களோட என்விரான்மெண்ட்டை தாண்டி ஒருத்தங்களை ஈஸியாக வெளியவும் போக விடாமல் வைக்கிறதும் அவங்க மேலே இருக்கிற ஒரு கேஸு அண்ட் இருக்கிறதுலே லாஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் வேலட்டு நிறைய இடத்துல வந்து இந்த டச் அண்ட் பேலாம் இருக்கும்ல அது வந்து ஐஃபோனில் ஆப்பிள் பேக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் வேறு யாருக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது வேறு யாராவது பேங்க்கோட ஓன் டிரான்சாக்ஷன் எது இருந்தாலுமே ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்குமே வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜை வந்து ஆப்பிள் எடுக்கிறாங்க அண்ட் ஒரு ஒரு ஆப்புமே வந்து எந்த டிரான்சாக்ஷன் ஆப்பிள் மூலியமாக பண்ணுறப்பமுமே வந்து அதுலேருந்தும் ஒரு பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சம்திங் எடுக்கிறாங்க ஓவரால் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீல தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறாங்கன்னு ஆப்பிள் வந்து எல்லாத்தையுமே அவங்கள தாண்டி தான் போகணும்னு ஒன்று உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டு போகிறப்போலாம் காசை எடுத்துக்கிட்டு உலகத்துக்கு வந்து ஆப்பிள் வசதி ஆப்பிள் வசதி ஆண்ட்ராய்டு மொக்க ஆண்ட்ராய்டு மொக்கன்னு காமிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து ஆப்பிளையும் இனோவேட் பண்ண முடியாமல் இருக்குது அதே நேரத்தில் ஆண்ட்ராய்டோட இனோவேஷனுமே வந்து எல்லாருக்கும் போகாமல் இருக்குது அங்கே இருக்கிற லாயர் வந்து ப்ராப்பராக அந்த அட்வொகேட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் வந்து உலகத்தோட மிகப்பெரிய கம்பெனியானது அவங்களோட இனோவேஷனால் இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்க்கு அப்புறம் அவர் வந்து அதை ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுங்கிற வார்த்தையை சொல்லலை இருந்தாலும் அந்த டோன் தாங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே புரியும் ஆனால் லேட்லி ரீசெண்ட் காலகட்டங்களில் ஆப்பிள் வந்து மற்றவங்களை வளர விடாமல் அவங்க பெரிய கம்பெனியாக இருக்காங்க ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஆர் சம் தேர்ட்டீன் சம்திங் அவர் அப்போ இறந்து போனாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளோட இனோவேஷன் கம்மி ஆயிடுச்சு நம்ம எங்கேயெல்லாம் போக வேணாம் நம்மளோட இப்போ இருக்கிற ஐஃபோனே வந்து ஒவ்வொரு அப்கிரேடுமே வரப்போ என்னடா அது அப்படின்னு யோசிக்கிறது நிறைய பேர் ரொம்ப காமனாக
அண்ட் ஏர் ட்ராப் ஃபீச்சராக இருக்கும் அந்த ஏகப்பட்ட விஷயத்தை வந்து ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணி ஐஃபோன்னா ஒரு தனி லீக்னு காமிச்சு காமிச்சு மட்டும்தான் ஆப்பிள் வளர்ந்துருக்காங்க அவங்க என்விரான்மெண்ட்குள்ளே எல்லாமே நல்லா இருக்குதுண்ணா இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த ஃபீச்சர்ஸை அவங்க மற்ற ஃபோனுக்கும் கொடுக்கலாம் மற்ற யூசர்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் ஆப்பிளில் வந்து நீங்கள் மற்ற ஆண்ட்ராய்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண விட்டாலே போதும் நிறைய பேர் வந்து ஆண்ட்ராய்டை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் யூஸ் பண்ண விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம ஊரில் தான் ஆண்ட்ராய்டு அதிகம் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஐஃபோன் தான் ஏன்னா அதை தாண்டியே போக விட மாட்டேங்கிறாங்க அந்த பபுல்குள்ளேயே எல்லாருமே வச்சுட்ருக்காங்க இட் இஸ் கால்டு அ வேர்ல்டு கார்டன் ரொம்ப அழகான பூங்கா ஆனால் அதுக்கு ஃபுல்லாக சுவரு கட்டி வேறு யாரையுமே உள்ளே விடாமல் விட்டு வர விடாமல் வச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப தப்புங்கிறது அமெரிக்க நாட்டோட சட்டம் அண்ட் அது வந்து லிட்டலாக மொனோபலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கம்பெனி வந்து வேறு யாரையுமே வளர விடாமல் இருக்குங்கிறாங்க அதை தான் அவங்க மேலே கேஸாகவும் போட்டிருக்காங்க ஆப்பிள் இதை கோர்ட்டில் போய் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ப்ராபப்ளி இதோட முடிவில் வந்து டிம் குக் வந்து ஆப்பிளை விட்டு எக்ஸிட் ஆக வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது பிகாஸ் ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓவா ஒரு கம்பெனி மேலே இவ்வளோ பெரிய லாஸ் சூட் வந்து அவங்க தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருந்தாங்கனால் அந்த கம்பெனியோட சிஓ வந்து வெளியே போகிறது ரொம்ப சார ரொம்ப நார்மலான விஷயம் அண்ட் இது வந்து ஒரு யூஸராக நம்மளை எப்படி மாதிரி நான் அஃபெக்ட் பண்ண போகுது நான் ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஒரு ஆப்பிள் எனக்கு ஒரு ஆப்பிள் வாட்ச் இருக்குது இல்லை ஒரு ஐபாட் இருக்குது இல்லைனா விஷன் ப்ரோ இருக்குது ஏதோ சம்திங் உங்ககிட்ட ஒரு ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் இருக்குது மேக் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னால் ஃப்யூச்சரில் ஆப்பிள் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கேட்ஜெட்ஸுமே வந்து இப்படி வால்லாம் கட்டி வச்சுக்க முடியாது ஒரு விண்டோஸும் ஆண்ட்ராய்டும் நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விண்டோஸும் ஐஃபோனும் வந்து ஃப்யூச்சரில் நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஒரு ஆண்ட்ராய்டும் மேக்கும் வந்து இப்போ எப்படி ஜஸ்ட்டு ஒரு ஐஃபோனும் மேக்கும் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணதோ அதே அளவுக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டும் மேக்கும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃப்ரீடமை தான் வந்து சண்டை போட்டு அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாேருக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்த கேஸில் நம்ம அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் பக்கம் நிற்கிறது தான் சரியான விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோடய பர்சனல் கருத்து பட் உங்களோட கருத்து என்ன இல்லை மாதிரி ஆப்பிள் தான் செஞ்சது கரெக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் சொல்கிறது கரெக்ட்னு நினைக்கிறீங்களாங்கிற உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை கமெண்ட்டில் போடுங்க நீங்கள் பர்சனலாக என்கிட்ட வேறு டாபிக் சஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி என்கிட்ட பேசின மாதிரி என்னை ஃபாலோ பண்ணணும் நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கனால் மதன் கௌரின்னு சொல்லிட்டு எந்த சோஷியல் மீடியா இருந்தாலும் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் ஆர் லிங்க்டின் எங்கேனாலும் மதன் கோரின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் அண்ட் அதுக்கான லிங்க்கெல்லாம் வந்து இங்கே கமெண்ட்டில் இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் வேறு என்ன டாபிக் நான் பேசணுங்கிறது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் சியர்ஸ் எம் ஜீஸ் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் யார் வந்து ஆப்பிள் ஃபேன் பாய் யார் இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்